আদম আলাইসালাম হাঁচি দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ও আমরা আদম তুমি হাঁচির পরিবর্তে তুমি হাঁচি দিয়েছ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ বলে জবাব দিয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাঁচির জবাবে আলহামদুলিল্লাহ বললেন আরেকটা কিতাবের মধ্যে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন এই শব্দটাও এক কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় এই সেই দোয়াটা যখন ফেরেস তারা শুনলেন তখন ফেরেস তারা সুবাহান আল্লাহর সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহটাও ফেরেস তারা যোগ করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কইতেন আলহামদুলিল্লাহ শব্দের মধ্যে আটটা হরফ রয়েছে রে মুসলমান আটটা হরফ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শব্দের মধ্যে আটটা হরফ রয়েছে কমপক্ষে আটটা হরফ যখন একত্রে পড়া হয় কমপক্ষে দশটা করে নেকি দেওয়া হয় আর একটা বড় ফজিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও বন্দে বান্দির তোমরা যখন আমি আল্লাহর প্রশংসা করে আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় তোমরা যখন আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমরা একবার আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে তোমাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে আটটা আটটা দরজা রয়েছে ওই জান্নাতের আটটি দরজা আমি খুলে দিই যেভাবে আপনারা পড়তেছেন মনে হয় লাইলাহাল্লাহ জিকিরের ফজিলত জানেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জলিলুল কদর পয়গাম্বর হজরতে মুসা আলাইহিসামের নাম শুনছেন নি শুনছেন मालिक ओ अमर प्रभु कथा আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসা আলাইসালাম কে বললেন ও আমার পায়গাম্বর মুসা 
আপনি আমাকে বলেছেন এমন একটা আমল আপনাকে বাতাই দেওয়ার জন্য যে আমলটা কেউ জানে না আবার ফজিলতের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ তখন ও আদম জাতিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়ায় পাঠান নাই মানুষ হিসেবে বানান নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন এক পর্যায়ে আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফেরেস তাদেরকে অর্ডার করলেন হুকুম করলেন ও আমার ফেরেস তার আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমার আরসটা বানাইলাম তোমরা আমার এই আরসটারে বহন করে নাও আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের আরসটা কম দাম না কম দাবি না আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের যত দাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের আরসটারও তত দাম যে মানুষটা যত দামি হয় সেই মানুষটার চেয়ার তত দামি হয় সেই মানুষটার আসন বড় দামি হয় ঠিক কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরেস্তা দয়কে বললেন ও আমার ফেরেস্তারা তোমরা আমার আরসটা বহন করে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফেরেস্তারা প্রস্তুতি নিল আল্লাহ রাবুল আলমিনের আসন বহন করার জন্য প্রস্তুতি নিল কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন যত অজন আমার আল্লাহর মতো দামি কেউ না আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের মতো দয়ালু কেউ নাই আসেনি নাই 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 আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বললেন আমার আলসটা বহন করে নাও আল্লাহ রাবুল আলমিনের হুকুম ফেরেস্তারা প্রস্তুতি নিল আরসটা বহন করার জন্য কিন্তু আমার আল্লাহর ফে আরসটা এত উজন এত উজন হওয়ার কারণে ফেরেস্তারা আরসের মধ্যে দর্শন কিন্তু উজন বেশি হওয়ার কারণে উঠাইতে পারেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন ও আমার ফেরেস্তারা আমার আরসটা এত কম উজন ওয়ালা ন আমি আল্লাহ যত ওজন ওয়ালা আমি আল্লাহ যত বড় গো আমি আল্লাহ তত বড় আমি আল্লাহর আরসটাও তত বড় এখন ফের তারা কি করবে আরস উঠাইতে পারতেছে না বহন করতে পারতেছে না ওজন বেশি হওয়ার কারণ এটা আমার মুখের কথা বানানো নয় রে মুসলমান তাম্বি হুলগা ফেলিনের মধ্যে আল্লাহ বা বহন করার জন্য কি এমন কোন সহায়ক দোয়া তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দিব এমন কোন দুরুদ কি আমি তোমাদের কি শিক্ষা দেব যে দুরুদ পড়ার কারণে যে তাসবি পড়ার কারণে তোমরা আমার আরসটারে ওজন করা সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বললেন ও আমার ফেরেস তারা তোমরা সুবাহান আল্লাহর তসবি পাঠ করতে থাকো আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফেরেস তারা যখন সুবাহান আল্লাহর তসবি পাঠ করতে আরম্ভ করলেন এক পর্যায়ে সুবাহান আল্লাহর এত দাম এক পর্যায়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফেরেস তারা এরপর থেকে শুধু সুবাহান আল্লাহ তসবি পরে 
বাবা হজরতে আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসলাম পৃথিবীর সর্ব মানব সর্বপ্রথম মানুষ দুনিয়ায় যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখনো পাটান নাই এর আগ পর্যন্ত শুধু সুবহান আল্লাহ জপতে থাকেন ফেরেশতারা এক পর্যায়ে আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসলামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বানাইবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক পর্যায়ে আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসলামকে বানাইলেন তো কোন রুহ দান করেন নাই হজরত আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসলামকে আদম আলাইহিস সালাম আমাদের কি হয় আমাদের আদি পিতা যাই হোক আমি কোন ভূমিকা ছাড়াই আরম্ভ করে দিচ্ছি এমনি সময় কম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসলামের এই শরীরের মধ্যে রুহ দান করলেন রুহ দান করার পর আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসালামের শরীরের মধ্যে রুহ দান করার পর যে শব্দটা বাহির হয়েছিল আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসালাম হাঁচি দিয়েছিলেন আমরা হাঁচি হাঁচি দিইনি এচ্ছি দিইনি আপনারা আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসালাম হাঁচি দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ও আমরা আদম তুমি হাঁচির পরিবর্তে তুমি হাঁচি দিয়েছো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলহামদুলিল্লাহ বলে জবাব দিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাঁচির জবাবে আলহামদুলিল্লাহ বললেন আরেকটা কিতাবের মধ্যে আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন এই শব্দটাও এক কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় কমপক্ষে আটটা হরফ যখন একত্রে পড়া হয় কমপক্ষে দশটা করে নেকি দেওয়া হয় আর একটা বড় ফজিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও বান্ধবান্ধির দ তোমরা যখন আমি আল্লাহর প্রশংসা করে আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদা তোমরা যখন আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমরা একবার আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে তোমাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে আটটা আটটা দরজা রয়েছে ওই জান্নাতের আটটি দরজা আমি খুলে দিই আলহামদুলিল্লাহ দাম আসেন শুধু এই তাসবিহের যদি আমি বর্ণনা করতে যাই রে মুসলমান কমপক্ষে আমি অদম গুণাগার না লাই আমার কোনো আইলিম না আমার কোনো আমল নাই যদি শুধু তসবি সম্পর্কে আলোচনা করি কমপে কমপক্ষে আমার মতো গুণাগার কমপক্ষে দুই তিন ঘন্টা করা যাবে অনবির উম্মতের দল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যত কিছু দান করেছেন সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন যত কিছু দান করেছেন সব আপনি আমার জন্য নিয়ামত এই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে যত নেঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সব কিছু নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই বডি তোমাদের জন্য নেয়ামত নয় পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যত মাখলুকাত রয়েছে একমাত্র মানুষ ব্যতীত সকলকে আমি তোমাদের গুলামের জন্য বানাইছি আর আমি তোমাদেরকে আমি আমা আমি মাওলার একমাত্র এবাদত বন্দি করার জন্য বানাইছি 
আমি আল্লাহর নিয়ামত পাইয়া তোমরা আমি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো আমি তোমাদের নিয়ামত গুলো বাড়াইয়া দিব আর যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করো তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে আমার নিয়ামত গুলো ছিনাইয়া নিব আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ও বান্দা বান্দির দল আমি আল্লাহ তোমাদের তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অস্তিত্ব দিলাম অস্তিত্ব দেওয়ার পর মায়ের গর্ব থেকে যখন তোমরা দুনিয়ায় পদার্পণ করলে তখন তোমাদের অস্তিত্ব ছিল হাত ছিল পা ছিল চক্ষু ছিল সব কিছু ছিল তারপরও তুমি যা ইচ্ছা করতে তা করতে পারতে না হাত ছিল তারপরও তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারতে না লাতা একমাত্র পরিষ্কার করলাম তার একমাত্র কারণ আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায়ের জন্য আমি আল্লাহ শুক্রিয়া করার জন্য এজন্য আল্লাহ রাবুল আলমের শুক্রিয়া আদায় করা লাগবে কবি বলেন শুকর গোজার বান্দা হে দুনিয়ায় যাহার ফলে নাজনে আমত বেড়ে যায় প্রভুর শুকর আদায় যদি না কর কোটি না যাব হবে তোমার কবর কোটি না যাব হবে তোমার হাসর টিকি না আজকের এই মাহফিল ত্রিকর মহল্লা নতুন জামে মসজিদ হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহিজুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত শ্রদ্ধাবাদন উস্তাদ হজরত শায়েখ সিরাজুল ইসলাম সাহেব উপস্থিত আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ আসলে আমি যে কথা বলতেছি আমাকে তো আপনারা চিনেনি এর ফলে আমি একেবারে ছোট না তারপরও আমি আপনাদের সম্মুখে কথা বলাটা আমার জন্য কষ্টকর আবার আমার উস্তাদ আবার উনি আমার উস্তাদ আবার ওনার মাদ্রাসা আমি আবার পড়াইছি একসাথে এই হিসাবে আর কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছু কথা বলার জন্য নসিহত আমার দ্বারা সম্ভব না যারা আল্লাহর অলি আল্লামা শায়েখ মুখলিসুর রহমান সাহেব শায়েখ সিরাজুল ইসলাম সাহেব সহ আল্লামা নাসির উদ্দিন আনসারি সাহেব ওনারা আপনাদেরকে নসিহত করবেন আপনাদের আদেশ পালনার্থে আমি আপনাদের সামনে বসেছি এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের কালামে পাক থেকে দুটি আয়াতের অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করেছি বরকতার এবং হুজুর পাক সাল্লামের দুকানা হাদিস থেকে দুটুকরো হাদিসের শব্দ পড়েছি আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি এই হাদিস এবং পুরানের আয়াতের আলোকে কিছু কথা বলার তাও তাউফিক দান করেন তাহলে আপনাদের সম্মুখে কয়েকটি কথা বলার আশা রাখি বাকিটা যদি আপনারা দোয়া করেন দোয়া করবেন তো ইনশাআল্লাহ দোয়া করলে টাকা লাগে না 
আপনি আমি যখন আমিন বলি সেই আমিনের সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ফেরেস্তা অশরিক হয় সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াতের অংশ পড়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কুল্লু নাসিং যাই কাতুল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর সার গ্রহণ করা লাগবে লাগবে নি ভাই আপনি আমি যত ধরনের কথা আছে যত ধরনের কথাবার্তা আছে মত বিরোধ আছে সব কিছুর মধ্যে মত বিরোধ আছে কিন্তু আপনি আমি যে মরব তাতে কোনো সন্দেহ নাই যারা নাস্তিক তারা যদিও আল্লাহ রাব আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে গালাগালি করে এবং হুজুর পাক সাল্লু আলাইহিসাল্লামকেও গালাগালি কটুক্তি করে তারাও মরণ সম্পর্কে অস্বীকার করে না তারাও স্বীকার করে যাই করি একদিন মৃত্যু হবেই হবে না আপনারা শুনছেন কেউ বলে নাই যে মরব না সব কিছুর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে সব কিছুর মধ্যে কথা রয়েছে কিন্তু একটা কথার মধ্যে একটা সাইনবোর্ডের মধ্যে একটা শিরোনামের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই সবাই জানে মৃত্যু এমন একটা জিনিস সমনের অজান্তে মৃত্যু কোন দিন কাকে আসিয়া ধরিয়া নে কেউ জানে না জানেন জানেন কে আল্লাহ কেউ না জানলেও আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানেন কাকে কোন দিন ধরা লাগবে অনবিরুমতের দল মানুষ মৃত্যু নিয়ে কারো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই কারো কোন দিমত নাই সবাই জানে একদিন জন্মেছি জন্মেছি দরায় সবাই একদিন মৃত্যুর কোলে ডলা ডলে পড়া লাগবে এমন কেউ নাই মৃত্যু নিয়ে কেউ মিছিল করেছে আমি মরবো না আমি সারা জীবনের জন্য চির বড় হয়ে থাকবো কেউ মিছিল করেছি কেউ এমন মিছিল করে নাই তুমি যদি দলি হ মরণ আছে না দলির জন্য মরণ নাই আছে নি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কুল্লু নাফসিং যাই কাতুল মাউ এই পৃথিবীর দরার মধ্যে যা আছে যত প্রাণী আছে সব প্রাণী মৃত্যুর সাথ গ্রহণ করা লাগবে কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না রে মুসলমান নবীর উম্মতের দল ও নবীর উম্মতের দল তুমি যদি বাংলাদেশি হোক তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি আমেরিকান বাসী হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি লন্ডন প্রবাসী হও তোমার জন্য মরণ আছে না নাই তুমি যদি ধনী হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি গরিব হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি শিশু হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি যুবক হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি বৃদ্ধ হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি ডাক্তার হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি প্রফেসর হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি মাস্টার হও তোমার জন্য মরণ আছে তুমি যদি টাকাওয়ালা হও টাকাওয়ালার জন্য মরণ আছে কে মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে না আন্তর্জাতিক একটা ইনকিলাবের মধ্যে জড়িত পাওয়া গেছে যিনি মানুষের চিকিৎসা করেন ডাক্তার সে আন্তর্জাতিক জরিফের মধ্যে দেখা গেছে রুগীর তুলনায় বেশিরভাগ ডাক্তার কম বয়সে মারা যায় অনেক ডাক্তার রয়েছে সত্তর আশি পারি দিতে পারে না এর আগে পরকাল পারি জমাতে হয় কিন্তু অনেক রুগী রয়েছে দেখা যায় আশি বছর নব্বই বছর একশত বছর পর্যন্ত হায়াত লম্বা পায় 
शुदू मरसे जीवन भर मानुषर का घृण और पत्र हिंदू हो ख्रीटान हो नासारा हो बौद्ध हो बार्मा हो जा ना क्यों तुम मरण आसेंदुर मरण थे मरण लगे अपने खेव बचते मरण पे मरण थे जो थी तुम दूर पालाओ मरण थे तुम रेहई पे जदि तुम कठिन दुर्गर मध्य जाओ से मरण टेने मरण थे मरण थे मरण थे मरण सम्पर्क अपनी चिंता करा लागो टेंशन करा लागो हजरते दलमीन समय कम दे बनियामारालि कर
যে ব্যক্তি দুনিয়ায় জন্য কোনো কিছু রেখে গেল সে কবরে থাকা অবস্থায় সেই সেই সোয়াবের বুগি হবে কবরের মধ্যে থেকে থেকে সেই যদি সব পথে তাহলে ওই ব্যক্তি কবরে তাই কেউ সেই সোয়াবের ফল পাইবে